origjina e bardhyllit ndikimi midisi lirëve dhe të huajve. Fakt është se qytetërimet kanë shkëmbime kulturore, ekonomike dhe politike me njëri tjetrin. Kjo në form dhun, në form dëtyrimi nga një qytetërim më i zhvilluar të tjetri, në form shkëmbimesh e vlerash që mirë pranohen ose zhvillohen, ose në form përzirje dhe asimilimi. Të gjitha këto kanë ndodhur në antikitet rreth shekullit të VVP, esë në teritorin e Balkanit, ku ndikimet midis fiseve, mbretërive, grupimeve apo alenacave kanë qenë të ndryshme, si të ilirve, grekerve, romakve apo makar perseve me greket, macedonet, ilirët. Në këtë shumë si marë dhe një shlodë zimier së Pajakovski historian shkenstar hedhë disa këndvështrime mbi ndikimin e ilirve si dhe e vendeve fqinje në Balkan dhe dinamikën e zhvillimeve historike. Në vet i lirin me sa duket, fillojnë ndryshime të brendshme seriose. Si që dëshmojnë faktet, fushata e i lirve në epir me ndimën e alketës i, afërsisht në vitin 385 dhe fushatat të tyre më të shpeshta në Macedoni, ne tashmë kemi të bëjmë jo më me presionin e fiseve të vequara i lire, por me sulme të planizuara që përpara me ekspansionin territorial të grupit të bashkuar fisnor në dispozicion të të cilve kishtë një forcë të konsidereshme ushtarake. Nga këndi i vështrimit të kërkimeve tona të fundit, njoja e holësishme e këtyre njarjeve ka një farë rëndësie. Ne veçanërisht na interesojnë marë dhe njetë midis fiseve të veçanta i lire. Taulantët gjithnje kanë qenë në fqinisi me qytetin e epidamnin. Në gjysmën e partë të shekullit të IVP, e son ata luajtën në historin e brendshme të i liris rolin e tyre. Duhet marë veçanërisht në konsiderat prisi i taulantëve Galauri, i cili gjasisht është bashkëkos i bardhyllit. Si pas tezës e shkencëtarit Polka je, Lelevelit, Galauri luftoj me bardhyllin për zotërimin e i liris. Në këtë përfundim, autori arin në bazë të njarjeve në Macedonin fqinje. Si pas mendimit të ti, bardhyllit hypi në fronin Macedon Argeon. Në vitet 383, 381 Glauri del kunder Argeu. Në këtë luftim fiton këj fundit. Që prej kësaj kohet taulantët nuk përmenden për më se 50 vjetë, por ata shfaqen sërishmi në vitin 335 në periudën e kërëngritjes së klitit, birit të bardhullit. Kësaj radhe prijes i taulantëve është Glaukia. Në mpushtetin e ti mbretëria taulante jetoj sërishmi një periud lullzimi, të cilën e dëshmojnë luftrat fitimtare në Kasandrin, të kurorzuara me pushtetin e epidamnin. Por së shpejti kjo mbretëri kalon në duart e mbretit të molosve piros. Duke marë parasysh mendimin e je, lelevelit duhet të pranojmë se bardhulli zotëron të taulante. Ky mendim është shumë bindës, por me gjithatë nuk e sjaron gjdo gjë deri në fund, veçanërisht nuk sjaron originën fisnore të bardhulli. Kjo ka shumë rëndësi, me gjithë se bardhulli deri në kohën kër u bëmbreti i lirve duhet të ketë qenë në kryet të ndonjë lidhje fisnore. Në teritorin relativisht të vogël të iliris së jugut, ne gjemë një sërë fisesh, të cilët rralë herë marin pjesë në njarjet historike. Midis tyre pa dyshim qene dhe brygët. Qështja e brygëve deri më tani është par vetëm në aspektin e raporteve etnike, të inflirtimit të të ashtu quajturve element etnik thrak, prania e të cilëve në iliri nuk hynë në problemet e zgjidura në mënyrë të pa diskutueshme. Por deri më sot nuk i është kushtuar vëmëndja e duur rolit që ata mund të kenë luajtur në historim politike të iliris. Si pas të dhenave të apjanit, brygët, pas këthimit në frygia, gjatë një farë kohet duhet të kenë pushtuar epidahmin dhe rethet e ti. Pas brygëve, qytetin e pushtuan taulantët e më vonë li bunë. Duhet pasur parasysh se apjani nuk e lidh me brygët themelimin e qytetit, por pikërisht rënjën e ti të parë. Në këtë mënyrë në përputhje me synimet e tregimit të apjanit, qështja e pushtimit të partë të qytetit korespondon me periudhën e rritje së rolit të brygëve në Iliri. Të dhenat e apjanit për shpërnguljen e brygëve nuk janë të vetme. I pari këtë e përmend e ugamoni i kyrenës. Si pas të dhenave të ti, këto njarje datohen në shekullin vi i para e re. Roli historik i brygëve nuk do të përcaktohet qartë nëse ne do të kufizohemi në lokalizimin e një orë të teritorit të tyre. Shumë studiues i vendosin brygët diku në rethinat e lynidit në rajonet kufitare të Iliris dhe Macedonis të tjeret i shvendosin ata në përëndim në rethinat e kandavis, por gjithnje pa u përcaktuar ndo një teritor të malë. Së fundmi dhe kjo ndodhë më shpesh, brygët nuk logaritën fare. 
si pas për caktimeve tona, teritori fisnor i brygve në jug arinte dhe vende vende kalonte trase në rrugës e gnatia, në veri a i mund të arinte deri në liqenin e shkodrës. Në jug brygët kishin kufit të përbashkët me atintanët, në jug përëndim me parathinët dhe ndoshta edhe taulantët, në përëndim me detin Adriatik, në veri lindje ata mund të kenë qenë në kontakt të drejt për drejt me ardjejt dhe pelagonin, në jug lindje me dasaretin. Teritori i përcaktuar në këta kufi na detyron që brygët t'i shvendosim dërmjet fiseve më të më dha i lire. Duke propozuar kufit e mësi për me të teritorit brug, ne u japim prioritet atyre në lidhje me vendosjen në këtë trev të fiseve dhe emërtjenve teritorial. Në këtë mënyr brygët zinin një pjesë të konsiderueshme të i liris së jugut. Si gjdijet në sajtë të dhenave të apjanit, ata duhet të qenë pushtuesit e partë të epidamnit. Por, si pas gjithë gjasave, ata nuk e morën qytetin as në shekullin e vi as në she. Vi para e re, duke qenë se në këtë ko, si pas thukiditit a i ishte në lullzim. Më te për mundësi ka që epidamni në këtë ko të dikton të kushtet e ti fiseve i lire për rreth. Brygët nuk mund të pushtonin qytetin as në she. Dhe me qenë se a i ishte i lirë deri në fund të luftës së Peloponezit dhe ajo që ka më te për rëndësi, më te a i gjendet në fqinësi me taulantë. Në periudën në shyrtim brygët duket se nuk paracesin do një rezik për qytetin, për shkaku në thjesht se lidhja fisnore e brygëve nuk egzistonte. Premis e par për lidhjen e lidhjes fisnore të brygëve është edhe na e timahut, i cili duket se e njëte mirë dhe historin i lire të shekullit të ivë para. E re! Nga situata e paracitur e timahut del se tër i liria e jugut ishte e mbushur për i brygëve. Nga fiset i lire a i përmend vetëm brygët dhe enkelejt duke i lokalizuar këta të fundit në mënyrë mjaft të pasat. Një kosisht të këti mahu mungojnë të dhenat për taulantët. Më te për mundësi ka që taulantët të qenë në shtruar nga brygët. Në këtë mënyrë brygët zinim periferin e epidamnin. Së shpejt i qyteti bje në impresionin e tyre. Të dhenat e siela më siper të qojnë në përfundimin se rënja e pare e epidamnit ndodhi pas luftës së Peloponezit, gjatë ose pas luftës së Korintit, ose ajo që ka më te për mundësi, gjatë revolcionit të vitit 392 në Korint. Rënja e qytetit në impresion bryg vërtetohet dhe nga onomastika. Midis emrave vetjak që dalin në epidamn, emir bryg haset më shpesh. Kështu në sajtë të dhenave të timahut mund të saktësohet fakti i lindjes së lidhjes fisnore e brygë dhe prisve të tyre në iliri. Si që dim, bardulli ishte armik i taulantëve. Nga sa u tha më si për del se a i ishte me origin nga fisi i brygëve. Pasi e përcaktuam këtë ne mund të kalojmë në qështje tjetër. Tamam para betejës së platejës në kampin e Mardenit u përhap profecia si këpas së cilës tër persët do të shdukeshin po të gudzonin të preknin delfin. Por Herodoti e kundërshton mendimin se profecia kishtë të bënte me persët. Si pas mendimit të ti duke cituar originalin, ajo i përkiste. Kjo shpreje mund të shiet si marshimi i lirve, do me thënë enkelejve, ose marshimi i lirve me enkelejt në krye. Val ashtë faq Herodoti në këtë drejtim vetëm një njojet të mirë të legjendës, si pas të cilës kadme i dikur të dëbuar nga teba dhe të strehuar të këngelejt, pas marje së pushtetit në Iliri, tentuan të këthejen në Greqi, të grabisin delfin dhe tempujt e tjerë. Unë mendoj kështu. Nuk duhet dyshuar për ndikimin e fort persian në gadishullin Balkanik. Nuk duhet përjashtuar edhe mundësia që kë ndikim të ketë filluar që prej periudhës së kirit të malë. Midis popujve që pranuan autoritetin e ti për menden dhe i lirët. Por me saktësi të plot mund të themi se ndikimi ja hemenideve nisi që në kohën e darit i. Pikërisht a i nënshtroj Thrakin, Macedonin dhe Pajonin, prej ku emigroj një pies për në azit të vogël. Si që djet Pajonia kishte kufit të përbashkët me i lirin dhe veç kësaj egziston pyetja, mos qenë valë Pajonet fis i lirë, Duke u bazuar në këtë mund të nëzjerim konkluzionin se ndikimi për spreku dhe i lirin me gjithë se ajo nuk mund t'ju jetë në nështruar përseve në mënyrë të domostoshme. Ky ndikim u rrit dhe më tepër në periudën e fushatës e kserksit, në të cilën morën pjesë thrakët e Europës, Macedonët dhe më shumë shtetet e Greqisë qëndrore dhe verjore. Një situat e til e bënd të mundshëm bashkëpunimin e i lirve me përsët. Në njojmë mirë betejen e plates dhe luftimet e tjera të grekëre me përsët. 
këto që në gjarje mjaftër e ndësishme u shtarake në sitorin greke. Prandaj ato janë përshkruar me saktësi prej Herodotit, ndërsa fushatat e ilirve në nudheqen e enkeleve në kontekstin e tregimit të Herodotit atyre o atribohet hegemonia në iliri gjatë luftrave greko-persiane. Duke që në gjarje me rëndësi të dorës së dytë në frontin e madhë të luftës greko-persiane, vetëm sa përmenden. Një prej episodeve të kësaj lufte mund të jetë fitorja e banorve të Apolonis në bi Ilirë. Kështu duhet të arim në përfundimin se populli Ilirë i cili shqetson të dy rahun dhe me të cilët lufton të qyteti, qenë enkelej. Fitorja e grekërve në bi përset i jetë fund me sa duket rolit u dheqës të enkelejve në Ilirë. Nëse për caktimin e mësipërm që mbështetet prej mjaft të dhënave do të quajmë të bazuar, atëherë në dritën e faktorve të parashtruar nuk ka dëshmi që të lejojnë lidhjen e mbretëris së bardhullit me enkelej. Dim mirë se një prej shkaqeve të luftës së Peloponezit ishte për mbysja demokratike në epidam në vitet 437-435. Për fajsuesit e oligarkis të dëbuar nga qyteti, gjetën bështetje të këbarbarët fqinje dhe të këkorkyrasit dhe pas një rethimi të shkurëtër e morën qytetin duke likuiduar pushtetin e partis demorkatike. Fakti që në këtë nxarje, një farë roli luajtën i liren nuk ndikoj pozitivisht në përforcimin e pozitave të qytetit, për kundrazi e do bësoja të në fillim moralisht pastaj edhe faktikisht. Por nuk mund të flitet për një rënje politike të qytetit në periudën e luftës së Peloponezit. Në këtë kohë në teritorin për rreth dominojnë korkyrasit e së bashku me ta Athinasit. Kjo hegemoni forcohet edhe më tej për pas revolucionit demokratik të vitit 427 në korkyr. Athinasit gjithashtu e përforcohen dikimin duke marrë liri të plot për flotën e tyre. Në lidhje me këto fakte, mund të gjykohet se Athinasit morën deri diku pjes në nxarjet e vitit 424 në teritorin e Lynkestides, kur Arabaj i sulmuar nga Brasides dhe përdikes në bështetet nga Ilirë. Në këtë mënyrë mund të gjykohet me që Athinasit ishin aleat të Arabaj. Athinasit dhe korkyrasit e ruajtën me siguri këtë hegemoni deri në fushatën tragjike në Siceli. Shpejt pas kësaj Athinasit qënë të dëtyruar të largojnë flotën nga Joni dhe aqë më tepër nga Adriatiku. Êshtë mjaft e dyshim që korkyra të ketë mundur të ruaj pozitën e saj. Pak ko pas fushatës e Sicilis korkyra pushtohet nga Sparta dhe qlirohet vetëm prej fushatës e Timotheu. Në greqi rolin u dheqës e zë Sparta dhe lidhja e Peloponezit. Por hegemonia e Spartës zjatë parë. Lufta e Korintit e eliminon atë, jo vetëm nga radhët e shteteve që mund të ushtronin një ndikim në zhvillimin e njëjarjeve në gadishullin Balkanik dhe Anatolik, por dhe nga ato që mund të ndikonin në zhvillimin e njëjarjeve në vetë Peloponesin. Sparta nuk i bëri do të balë situatës që shënoj procesin e dekompozimit të lidhje së Peloponesit. Këto njëjarje ilustrohen mjaft mirë me revolucionin demokratik në Korint në vitin 2392, si pasoj e të cilit këtë qytet hyri në aleans me Argosin. Me këta a i humbi vetës të drejtat e një qeverje të pavarur dhe, ajo që ka më shumë rëndësi, edhe pretendimet për të ndikuar ndaj gjarjeve në epir dhe i liri. Vendimet e të ashtuquajturës, pache mbretërore, rivendosin në një farë mase, të pakten ndaj situatës në Pelopones, pozitën që kishtë Sparta para luftës së Korinti. Kështu Korinti u detyrua të kthej në lidhjen e Peloponezit. Por e ardhmja e afert e bind se hegemonia e Spartës e kryuar në këtë mënyr, ishte vetëm formale dhe jetë shkurëtër. Në një situat të tjil mund të dyshohet nëse Sparta zotëroj në Iliri por dhe nëse ajo do të kishtë ndo një farë ndikimi pas luftës së Peloponezit, me siguri që e humbi atë si rezultat i luftës së Korinti. Në këtë rajon së shpejti shfaqen konkurent të rinjë. Në Adriatik dhe në jonë shfaqen si qelianët në filim flota e Hermokratit dhe më pas Dionisi i me forca më të më dha. Nga historia politike e ilirise në gjysmën e partë shekullit Ivë para erës son Lodzimirës Pajakoskit.